விஸ்வநாமத்துக்கு மைமூன்றாவதாக ஜோயல் எட் மினிஸ்டின் சார்பாக கத்ரா இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களை ஆசீர்வதித்து வரவேற்கிறோம் இந்த பாடி ஆஃப் கிரைஸ்ட் கிறிஸ்துவின் சரீரம் இந்த வார்த்தையின்படி இந்த சரீரமான சபை அதாவது ஹோல் பிரபஞ்சத்திலையும் கிறிஸ்துவின் சரீரம் ஒன்று தான் ஆனால் ஒவ்வொரு லோக்கல் சர்ச்சிலையும் இந்த சரீரத்தின் வாழ்வை ப்ராக்டிக்கலாக நடைமுறை படுத்தி காமிக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் வேதத்தில் அவருடைய வெளிச்சத்தில் அவருடைய இறுதிய விருப்பத்தை நமக்கு வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் கத்தருடைய பிரியமான பிள்ளைகளே போன வாரம் கூட நம்ம வந்து அதாவது பரிசுத்தவானுடைய மகிமையான ஐக்கியம் ஐஸ்வர்யமான ஐக்கியம் என்னதென்று பார்த்தோம் அநேக பிள்ளைகளுக்கு பிரயோஜனமாக இருந்தது இன்னைக்கு கூட நம்ம இன்னைக்கு உள்ள பாரம் என்னென்னா கர்த்தர் வெளிப்படுத்த சொன்னது என்ன அப்படின்னா அதாவது ஒரு சபையில் அதாவது கிறிஸ்துவின் சரீரம் அதாவது கற்புள்ள கண்ணிகையாக நிறுத்தணும்னு ஆண்டவர் பிரியப்படுறார் ஒரு லோக்கல் சர்ச் அதாவது ஒரு லோக்கலில் கிறிஸ்துவின் சரீரமான சபை வாழ்க்கை வாழ்ந்து தேவன் வெளிக்காட்டப்படாவிட்டால் ஹோல் முழுவதுமாக ஒரு சின்ன காரியத்தில் ஒரு லோக்கலில் வெளிப்படுத்தப்பட்டால் ஹோல் சரீரமான சபையும் நாளைக்கு புதிய சேமில் வெளிக்காட்டப்படும் கத்தோடைய பிரியமான பிள்ளைகளே அதனால தான் இன்று கர்த்தர் சபையை ஒவ்வொரு லோக்கலுக்கும் ச சர்ச் வச்சிருக்கிறது ஏன் அப்படின்னா சர்ச்சஸ் அல்ல சர்ச் ஏன் அப்படின்னா ஆண்டவர் முழுவதுமாக அவர் தலையாக இருந்து சரீரத்தை முழுவதுமாக அவருடைய உள்ளடக்கத்தினால் அவருடைய ஜீவனால் அவருடைய சுபாவத்தினால் நடத்த வேண்டும் என்று பிரியப்படுகிறார் என்னோடு சேர்ந்து பைபிள் இருக்கிறவங்க வாசிங்க அதற்கு முன்பாக என்னோட ஜெப ஜெபம் பண்ணுங்க அன்புள்ள பிதாவே இம்மை ஸ்தோதரிக்கிறோம் ஆண்டவரை இம்மை துதிக்கிறோம் அப்பா இந்த நேரத்தில் அப்பா முழுவதுமாக நீர் அப்பா முழுவதுமாக உம்முடைய சரீரத்தை உம்முடைய மனவாட்டியாக கற்புள்ள கண்ணியாக உமக்கு முன் நிறுத்தும்படியாக அப்பா பரிசுத்த வானொலிக்கு அப்பா தெய்வ வைராக்கியமான வைராக்கியம் கொண்டிருக்கிறபடி நாள் உமை ஸ்தோதரிக்கிறோம் ஆண்டவரை அப்பா கேட்கிற பிள்ளைகள் அன்பு தகப்பனே அப்பா இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினால கழுவப்பட்டு அடியனையும் பேசுகிற அடியனையும் கழுவி அப்பா நீர் பேசுவீராக நீர் பாய்ந்தோட எந்த தடையும் இல்லாதபடி என் கருத்துடைய ஆவியானவர் உம்முடைய ஜீவனை பாய்ந்தோட செய்வீராக சபை திடப்படட்டும் ஆண்டவரை சபை உயிர் உயிர்ப்பிக்கப்படும்படியாக அப்பா சபை ஒருமனதுக்குள் வரும்படியாக அப்பா உடைய இறுதிய விருப்பம் நிறைவேற்றப்படும்படியாக என் கர்த்தர் கிருபையும் இறக்கமும் செய்து பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிப்பீராக கத்ரா இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆம் ஆம் கத்தருடைய பிரியமான பிள்ளைகளை என்னோடு சேர்ந்து நீங்கள் மூணு வசனம் வாசிக்கலாம் வாசிங்க ரெண்டு குறைஞ்சர் பதினோராவது அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனம் நான் உங்களை கற்புள்ள கண்ணிகையாக கிறிஸ்து என்னும் ஒரே புருஷனுக்கு ஒப்பு கொடுக்க நியமித்தபடியால் உங்களுக்காக தெய்வ வைராக்கியமான வைராக்கியம் கொண்டிருக்கிறேன் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினாலாவது அதிகாரம் நாலாவது வசனம் வாசிங்க வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினாலாவது அதிகாரம் நாலாவது வசனம் ஸ்திரீகளால் தங்களை கரைப்படுத்தாதவர்கள் இவர்களே கற்புள்ளவர்கள் இவர்களே ஆட்டுக்குட்டியானவர் எங்கே போனாலும் அவரை பின்பற்றுகிறவர்கள் இவர்களே இவர்கள் மனுஷரிலிருந்து தேவனுக்கும் ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும் முதல் பலனாக மீட்டுக் கொள்ளப்பட்டவர்கள் இன்னொரு வசனம் கூட வாசிக்கலாம் ஒன்று பேதுரு ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் பிரியமானவர்களே அந்நீர்களும் பரதேசிகளுமாக இருக்கிற நீங்கள் ஆத்மாவுக்கு விரோதமாய் போர் செய்கிற மாம்ச இச்சைகளை விட்டு விலகி கத்தருடைய பிரியமான பிள்ளைகளே இந்த மூணு வார்த்தைகளையும் இந்த மூணு வசனங்களையும் கத்தருடைய ஆவியானவர் நம்மிடம் பேசுவாராக எதற்காக சொல்கிறேன் இன்றைக்கி அநேக பிள்ளைகளுக்கு சபைன்னா என்னென்னு தெரியாது ஆக்சுவலாக சர்ச்சுக்கு போவாங்க கடமைக்கு போவாங்க அவங்களுக்கு ஊற்று என்னென்னே தெரியாது அவங்களுக்கு ஊற்று எதுன்னே தெரியாது தேவனுடைய ஊற்றிலிருந்து சபைக்கு போவாங்க சில பேர் என்னென்னா இன்றைக்கி அநேக சபைகள் உண்டு டினாமினேஷன் உண்டு பாரம்பரியம் உண்டு மதம் உண்டு உலக கலாச்சாரம் உண்டு உலகத்தின் பிரமாணம் உண்டு இதெல்லாம் நம்மளை ரசிக்கவே ரசிக்காது ஏன் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக நான் பாஸ்டர் அப்படிங்கிறத நான் என்றைக்குமே வந்து குறை சொல்லலை பாஸ்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு வசனத்தில் இருக்குது எப்படி சார் நாலாவது அதிகாரத்தில் ஷெப்படுக்கு பதிலாக அங்கே பாஸ்டர்னு போடப்பட்டிருக்கிறது உண்மை தான் ஆனால் பாஸ்டரல் சிஸ்டம் இதுக்கு நான் எதிராக இருக்கிறேன் ஏன்னா மீடியேட்டர் அவங்க கிடையாது கர்த்தருடைய பிரியமான பிள்ளைகளே கர்த்தருடைய ஆவியானவர் இதற்கு எதிராக பேசுகிறார் ஏன் அப்படின்னா கத்தருடைய பிரியமான பிள்ளைகளே சபை இன்னைக்கு கற்புள்ள கண்ணியாக கிறிஸ்துவுக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்பட வேண்டும் ஏனென்றால் கிறிஸ்து முழுவதுமாக புருஷனாக இருக்கிறார் தலையாக இருக்கிறார் சபைக்கு முழுவதுமாக அவரையே ஒப்பு கொடுத்து இப்படி சரீரமான சபையாக புத்தியுள்ள அதாவது கற்புள்ள கண்ணியாக நிறுத்த ஒவ்வொரு பரிசுத்தவானுக்கும் இந்த வைராக்கியத்தை வைத்திருப்பார்னு கர்த்தருக்குள்ளே நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஏன்னா கர்த்தருடைய பிரியமான பிள்ளைகளை இன்னைக்கு ஆக்சுவலாக நிறைய அதாவது சபைகள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா லோக்கல் சர்ச்சஸ் கூட எப்படி இருக்குது அப்படின்னா நிறைய மனித முறைமைகள் அல்லது அமைப்பு முறை அல்லது மதம் அல்லது பாரம்பரியம் அல்லது டினாமினேஷன் அவங்க ஒவ்வொரு நேம் எழுதியிருப்பாங்க கத்தருடைய பிரியமான பிள்ளைகளே இதெல்லாம் நீங்கள் வேதத்தின் பிரகாரம் பார்த்
அதனால தான் நான் இன்றைக்கி சொல்கிறேன் அந்த வைராக்கியத்தோடு சபையை முழுவதுமாக ஆண்டவர் முற்றிலுமாக கிறிஸ்துவின் சரீரத்தை பாடி ஆஃப் கிரைஸ்ட் அவர் எவ்வளவு முழுவதுமாக விலை கொடுத்தார் தெரியுமா அவர் கல்வாரி சிலுவையில் அவரையே கொடுத்து இந்த சபையை முழுவதுமாக விலைக்கு வாங்கியிருக்கிறார் அவருடைய இரத்தத்தை கொடுத்து விலைக்கு வாங்கியிருக்கிறார் ஆனால் இன்னைக்கு சரீரமான சபையை குறித்து நிறைய பேருக்கு தாகம் இல்லை நிறைய பேருக்கு அந்த இயக்கம் இல்லை தேவனுடைய இறுதிய விருப்பம் இருந்தா தேவனுடைய முழுவதுமாக அந்த பாடி கான்சியஸ் இருந்தா கர்த்தர் முழுவதுமாக சரீரத்தின் மனசாட்சியை நமக்கு தருவார் எதற்காக அப்படின்னா இன்னைக்கு அநேக பிள்ளைகள் முற்றிலுமாக அதை விட்டு விலகி போயிருக்கோம் ஏன்னா உலகத்தில் அடிமையாக இருக்கலாம் சுயத்துக்காக இருக்கலாம் மாம்சத்துக்காக இருக்கலாம் அதாவது இன்றைக்கி அநேக பேர் இண்டிவிஜுவலிசம் அதாவது தனித்துவத்தில் இருந்து விடுதலை ஆக முடியல கர்த்தருடைய பிரியமான பிள்ளைகளே சபைன்னா அதனால தான் என்னன்னு பார்க்க முடியல இன்னைக்கு பிரசங்கிக்க போவாங்க பைபிள் ஸ்டடி எடுப்பாங்க சண்டே கிளாஸ் எடுப்பாங்க சுவிசேஷம் சொல்ல போவாங்க பட் இது எல்லாத்தனுடைய கோல் என்ன இது எல்லாத்தனுடைய நோக்கம் என்ன இது எல்லாத்தனுடைய தேவனுடைய லெக்கு தான் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க முடியாமல் இருக்கிறோம் இன்றைக்கி அநேக பிள்ளைகளுக்கு அது கிடைக்காம இருக்குது ஆனால் கர்த்தர் இந்த பாக்கியத்தை நமக்கு கொடுத்துருக்கிறபடினால் கர்த்தரை நம்ம எவ்வளவா ஸ்தோதரிக்கணும் எவ்வளவா நன்றி செலுத்தணும் கர்த்தருடைய பிரியமான பிள்ளைகளே இந்த ஆவிக்குரிய சபையில் ஆக்சுவலாக கற்புள்ள கண்ணிகளாக நிறுத்தும்படி அப்படி சொல்லும்போது பவுல் அங்கே சொல்கிறாரு ஏவாளுடைய மனது கெட்டது போல் சபை இன்னைக்கு முழுவதுமாக அதாவது கெடுக்கப்பட்டு இருக்கு ஏன் அப்படின்னா இன்னைக்கு முழுவதுமாக அவுட்வேடாக சபைன்னு சொல்கிறாங்க உடன்படிக்கை <laughs> அதாவது ஏழியினுடைய ரெண்டு பிள்ளைகள் தவறாக நடக்கும்போது அதாவது பெட்டி முழுவதுமாக யுத்தத்துக்கு போகும்போது அந்த பெட்டியை பழிசல் பிடித்து வைக்காங்க அதுக்கப்புறம் வருது அப்புறம் ஏதோ அதாவது ஓபே தேதோ வீட்டில் இருக்குது தாவி இது கொண்டு வர்றாரு அப்புறம் முழுவதுமாக சாலமோனுக்கு ஞானத்தை கேட்குறாரு சாலமோன் முழுவதுமாக வெளிப்படுத்தப்படுது பெட்டிக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னு மூப்பராள பெட்டியை கொண்டு வந்து ஆலயத்தில் வைக்கிறாரு இப்படி நிறைய நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் பெட்டி முழுவதுமாக தேவனுடைய சாட்சி ஏன் தெரியுமா அதுக்கு உள்ள என்ன இருந்ததுன்னா ரெண்டு கற்பலைகளின் பிரமாணம் இருந்தது அதுதான் சாட்சியின் பிரமாணம் அது பெட்டிக்குள்ள வைக்கப்பட்டபடினால் ஆஹ் அந்த பெட்டி என்னதுன்னா சாட்சியின் பெட்டின்னு வருது அந்த பெட்டி உள்ள இருக்கிறபடினால் சாட்சியின் கூடாரம் என்று வாசிக்கிறோம் கர்த்தனுடைய பிரியமான பிள்ளைகளே ஆனால் இன்று இப்படி வெளியரங்கமா சர்ச்சஸ் சொல்லிட்டு உள்ள என்னன்னா நிறைய டினாமினேஷன் அமைப்பு முறைகள் இவங்களுக்கு என்ன கிடையாது அப்படின்னா தேவனுடைய சாட்சி என்ன அப்படிங்கிறது தெரியாது கருத்துடைய பிரியமான பிள்ளைகளே இந்த இந்த காரியம் இருக்கிறபடினால் ஆண்டவர் என்ன விரும்புகிறார்னா இந்த லோக்கலில் உள்ள ஒவ்வொரு சர்ச்ச அதாவது நீங்கள் வாஸ்துக்கு நான் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் ஆசியாவில் உள்ள லோக்கல் சபைகளை பற்றி சொல்கிறாரு கருத்துடைய பிரியமான பிள்ளைகளே இந்த பிள்ளைகள் கரைபடாமல் இருக்கணும்னா ஏன் அப்படின்னா நம்ம முழுவதுமாக ஆவிக்குரிய பிள்ளைகளாக இருக்கணும் இன்றைக்கி ஆவியில் நடக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்கணும் ஆனால் ஆவி ஆத்மா சரீரம் இதை நம்ம பிரித்து கூட பாதுக்க தெரியாத பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் அப்படி இருந்தால் நம்ம டினாமினேஷனில் போக மாட்டோம் அப்படி இருந்தால் நம்ம மதத்துக்குள்ளே போக மாட்டோம் அப்படி இருந்தால் நம்ம பாரம்பரியத்துக்குள்ளே விழுந்துக்கிறாங்க மாட்டோம் கருத்துடைய பிரியமான பிள்ளைகளே இதெல்லாம் தெரியாதபடியினால் என்றைக்குமே சொல்கிறேன் உங்களை எந்த மதமும் ரசிக்க முடியாது எந்த பாரம்பரியமும் ரசிக்க முடியாது ஏன்னா எந்த மனித முயற்சியும் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதில் நான் ரசிக்கப்படுறேன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா கர்த்தருடைய பிரியமான பிள்ளைகளே ஆண்டவர் முற்றிலுமாக என்ன செய்கிறார் என்பதை அடிக்கடி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் நம்ம பழைய மனிதன் எப்படி இருப்பான்னா மறுபடி ஜெனிப்பிக்கப்படாத அவ்விசுவாசி எப்படி இருப்பான் அப்படின்னா அவன் முழுவதுமாக ஆவி தேவனோடு இழந்து போய் செத்ததா இருக்கும் அவனுடைய ஆவி செய்கையை இழந்திருக்கும் ஆத்மா முழுவதுமாக மேலோங்கி இருக்கும் மாம்சத்தில் இருந்து சாத்தானுடைய சுபாவம் சாத்தானுடைய முறைமையின்படி நடந்துகிட்டு இருப்பாங்க இதுதான் எபேசிய ரெண்டாவது அதிகாரம் மூணாவது வசனத்தில் நீங்கள் வாசிக்கிறீங்க கத்தருடைய பிரியமான பிள்ளைகளே எப்படின்னா ஆவிக்கு மாம்ச எதிராகவே இருக்கும் ஆனால் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாருனா எஸ்ஐக்கல் முப்பத்தாறாவது அதிகாரம் இருபத்தாறு இருபத்தேழு வாசித்தீங்கன்னா ஆண்டவர் நம்மளை மறுபடியும் அதாவது மறுபடி ஜெனிப்பிக்கும் போது என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா நம்ம கிறிஸ்துக்குள்ளே மறித்து மறுபடியும் உயிர்ப்பிக்கும் போது அதாவது நம்ம ஆவியில் உயிர்ப்பிக்கப்படுறோம் நம்ம வெளியிறங்கமாக ஆத்துமாவில் உயிர்ப்பிக்கப்படலை ஆத்துமாவில் மறுபடி ஜெனிப்பிக்கப்படலை மாம்சத்தில் மறுபடி ஜெனிப்பிக்கப்படலை நம்ம ஆவியில் ஜெனிப்பிக்கப்படுறோம் ஆவியானவர் நம்மளை மறித்து போன ஆவியை வந்து தொட்டு ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் அதாவது குமாரன் முழுவதுமாக சிலுவில் நிறைவேற்றினது அவருடைய ரத்தத்தினால நம்ம கழுவப்படும் போது நம்மளை முழுவதுமாக அவருடைய வார்த்தையை கொண்டு ஆவியானவர் வந்து நம்ம ஆ செத்த ஆவியை உயிர்ப்பித்து அந்த ஆவியில பரிசுத்த ஆவியானவர் தங்குகிறார் 
இதுதான் மறுபடி ஜெனிப்பிக்கப்படுதல் இந்த ஆவியானவர் நம்மளை விட்டு எடுக்கப்பட்டுருவாரானா எடுக்கவே பட மாட்டார் அநேக பேர் சொல்லுவாங்க நீங்க வாசிங்க எபேசியர் நாலாவது அதிகாரம் முப்பதாவது வசனம் சொல்லுது அதாவது மீட்கப்படும் நாளுக்கு என்று கொடுத்த பரிசுத்த ஆவியானவர் அதாவது நம்ம சரீரம் மீட்கப்படுகிற நாள் மட்டும் பரிசுத்த ஆவியானவராக தேவன் நமக்குள்ள கொடுக்கப்பட்ட மறுபடி ஜெனிப்பிக்கப்பட்ட தேவனுடைய ஜீவன் எடுக்கப்படாது நம்ம நரக அக்கிரிக்குள்ள போக மாட்டோம் படைக்கப்படாத ஜீவனுக்கு மரணம் உண்டுன்னா நம்ம ரசிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு நித்திய அக்னி உண்டு கத்தருடைய பெரியமான பிள்ளைகளே இந்த இந்த இந்தனுடைய வெளிப்பாடு இதனுடைய வெளிச்சம் ஒவ்வொருக்கு தெரியல அப்படின்னா நிறைய பேர் ஆத்துமால விழுந்துருவோம் பெருமையில விழுந்துருவோம் குளிர்ல விழுந்துருவோம் அதாவது மனுஷ நன்மைக்காக மனுஷ பிரியத்துக்காக நான் ஆவிக்குரியவன் காமிக்கிறதுக்காக சில பேர் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை ஊற்றா எடுத்துக் கொள்வாங்க சொந்த கருத்தை புல்ஃபில்லா இருப்பாங்க கத்தருடைய பிரியமான பிள்ளைகளே அப்படி இல்லை அதாவது ஆவியானவர் துக்கப்படுவர் ஆவியானவர் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார் நாங்கள் சொல்லப்படலை துக்கப்படுறது என்னன்னா இப்போ நம்ம தேவன் நம்ம ஒருத்தர் அன்பு கூறுறோம்னு வைங்களேன் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டாங்கன்னா துக்கப்படுவோம் அதாவது கோவப்பட்டாங்கன்னா கோவப்பட்டோம்னா அவங்களுக்கு வெறுப்போம் ஆனால் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்குது கிரீவ் துக்கப்படுறது ஆண்டவர் முழுவதுமாக பரிசு தாவியானவர் உங்களுக்குள்ள துக்கப்படுறாரா சந்தோஷப்படுறாரா துக்கப்படுறவரா இருந்தா கண்டிப்பா முழுவதும் சொல்ற அவர் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார்னு நினைக்காதீங்க ஆவியானவர் ஆவில வந்து தங்கி அதாவது அவர் தங்குனாதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆதியாகமை எட்டாவது அதிகாரம் பாத்தீங்கன்னா புறா நியாய திருத்த இடத்துல இருக்காது புறா புதிதான அவரால் கட்டப்பட்ட இடத்துல தான் இருக்கும் ஒளிவு மர கொன்றுகளுடைய இலைய கொத்திட்டு வருது அதே போல தேவன் முழுவதுமாக ஆவியை உயிர்ப்பித்து அவர் கட்டின அவர் உயிர்ப்பித்த இடத்துல மட்டும்தான் வந்து தங்குவாரு கத்தருடைய பிரியமான பிள்ளைகளே இந்த வெளிப்பாடு சபைக்கு இருந்தா அதாவது சபையில முழுவதுமாக தலைவர் அப்படி சொல்றது ஒருத்தர் கிடையாது ஒரே ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் கிறிஸ்து அவர் தலையா இருந்தா பரிசுத்தாவியானவர் வழி நடத்தினா இன்னைக்கு லோக்கல் சர்ச்சில் நான் அடிக்கடி சொல்றது போல மூப்பர் தலைவருடைய இதுல இருக்காங்க கிடையாது <laughs> கர்த்தர் அதை தான் சொல்கிறார் அதாவது நம்ம முழுவதுமாக ரசிக்கப்பட்ட பிள்ளைகள் ஆவியானவர் வந்து நம்ம ஆவியில் தங்கி அவர் என்ன பண்ணுகிறார் அப்படின்னா சூழ்நிலையை முற்றிலுமாக அவருக்கு ஏற்ற விதமா அதாவது ஆவியில் இருந்து தான் அவருடைய வேலையை ஆரம்பிக்கிறாரு எப்படி அதாவது மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே இருந்து பரிசுத்த ஸ்தலம் வெளிப்பிரகாரம் அவருடைய வேலை நடப்பிக்கப்பட்டதோ அதே போல தாங்க கர்த்தருடைய அதனால தான் ஒன்று குறைஞ்சர் மூணாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வருஷம் அதனால தான் சொல்லுது திரும்ப திரும்ப அதாவது நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமாக இருக்கிறீர்கள் என்றும் தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாக இருக்கிறார்கள் என்றும் அறியாது இருக்கிறீர்களா ஆனால் இன்று இன்று இந்த மாம்சம் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த மாம்சம் முற்றிலுமாக அழிக்கப்படாதனால சிலுவையை முற்றிலுமாக அனுபவிக்காதனால சிலுவையினூட கடந்து போகாதனால இன்னைக்கு அநேக பிள்ளைகளுக்கு பெருமை பொசிஷன் இந்த இந்த காரியத்துக்காக அநேக பிள்ளைகள் சபையை முழுவதுமாக குழப்பத்துக்குள்ள சாத்தன் கொண்டு வந்து கொண்டு இருக்கிறது இன்னைக்கு லோக்கல் சர்ச்சில் சரீரமான சபை வாழ்க்கை பிராக்டிக்கலாக நடைமுறைப்படுத்த முடியாதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா எல்லாரும் சகோதரராக இருக்க முடியல ஏன்னா நம்ம முழுவதுமாக எல்லா பொசிஷனும் இழந்து விட்டு முழுவதுமாக கர்த்தருடைய நாமத்தை தரித்து கொண்டு அவருடைய வசனத்தை கை கொள்ளுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க முடியல அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளாக இருந்தால் கர்த்தர் முழுவதுமாக மகிழ்ச்சியாக இருந்து ஏன்னா நம்ம பலவீனம் ஆகும்போது தான் நம்ம மாம்சம் அழிக்கப்படும் போது தான் நம்ம பலவீனம் ஆகும்போது தான் அவருடைய பலன் பூர்ணமாக விளங்கும் கர்த்தருடைய பிரியமான பிள்ளைகளே ஆனால் இன்று சபைகள் அப்படி இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் போலியான விசுவாசிகள் பேராசை உள்ள நபர்கள் அதாவது முற்றிலுமாக என்ன சொல்கிறதுன்னா தனக்காக ஊழியம் பார்க்குறவர்கள் பணத்துக்காக ஊழியம் பார்க்குறவர்கள் இருக்கிறார்கள் இதனால் சபை முழுவதுமாக குழப்பத்துக்குள்ளாக ஆழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறது அதனால் முழுவதுமாக ஆண்டவர் இந்த கடைசி நேரத்தில் விளிம்புகளில் இருக்கிறபடினால் அதாவது அவர் லோக்கல் சர்ச்ச அவர் முழுவதுமாக கிறிஸ்துவின் சரீரமான சபையாக அவர் வாழ்ந்து காமிக்கிற லோக்கலாக மாற்ற வேண்டும் என்று பிரியப்படுகிறார் அதுதான் கற்புள்ள கண்ணியாக நிறுத்த பிரியப்படுகிறார் இன்னைக்கு ஆத்தும மாம்சத்தினால நம்ம முழுவதுமாக வாழ்ந்து ஒரு வேற நம்ம ஆத்துமால இருந்து இயற்கையான மனிதன் விதமாக வாழ்ந்தா கூட அது தேவன் ஊற்றாக இல்லை என்பதை நம்ம உணர்ந்து கொள்ளணும் நம்ம பாவத்தில் உள்ளதெல்லாம் அழிக்க முன் வருவோம் ஆனால் நமக்குள்ள இருக்கிற சில நன்மைகள் இருக்கும் அந்த நன்மைகள் இயற்கையான நன்மைகள் இந்த நன்மைகளுக்கு ஆண்டவர் பொறுப்பல்ல இந்த நன்மைகள் நம்ம உணர்ச்சியிலையும் நம்ம முழுவதுமாக மனதில் எண்ணங்களில் வந்து நம்ம நல்லது செய்கிறோம் நம்ம ஆவிக்குரிய பிள்ளைகள் தான் ஆவிக்குரிய ஊற்றில் தான் இருக்கோம் நமக்கு தான் ஆண்டவர் வெளிச்சம் பிரகாசிக்க செய்திருக்கிறாரு அப்படின்னு தவறாக புரிந்து கொள்ள நடக்கிறார் 
உணர்ந்து நம்ம உள்ளரங்கமான பகுதியில இருந்து ஆத்துமா சரீரம் முழுவதும் சர்க்கம் பரன்ஸ அவர் ஆளுகை செய்யணும்னு பிரியப்படுறாரு கர்த்தருடைய பிரியமான பிள்ளைகளே இப்போ அதான் சொல்லுது ரோமர் எட்டாவது அதிகரம் ஆவியில பிறந்திருந்து ஆவியில நடக்கவும் கடவும் இன்னைக்கு அநேக பிள்ளைகள் ஆவியில நடக்கிறாங்க சில நேரம் மாம்சத்துல விழுந்துடுறோம் இல்ல சில நேரம் ஆத்துமாவும் ஆவியும் மிக்சரா வாழ்றோம் இதெல்லாம் ஏன் அப்படின்னா ஆவியானவரோடு நடக்கும் போது தேவனுடைய வெளிச்சம் தேவனுடைய பிரகாசம் நமக்குள்ள முழுவதுமாக கடத்தப்பட்டா நம்ம ஆவியில் நடக்கிற பிள்ளைகளாக இருப்போம் இன்னும் க இன்னும் அதிகமாக சொல்லணும்னா நம்ம அநேக மதங்களை விட்டுருப்போம் பாரம்பரியத்தை விட்டுருப்போம் அதாவது உலக முறைமைகளில் இருந்திருக்க மாட்டோம் நம்ம முழுவதுமாக பாரம்பரியத்திலையும் அதாவது மனித முறைமைகளையும் நம்ம இருக்க மாட்டோம் நம்ம முற்றிலுமாக கர்த்தர் தலையாக இருந்து அவர் நம்மளை ஆளுகை செய்ய அதாவது பரிசுத்த ஆவியானவராகிய தேவன் தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்ம ஆவியில் வந்து நம்ம ஆவி மூலியமாக நம்ம ஆவியை பலப்படுத்தி அந்த ஆவி மூலியமாக ஆத்மாவையும் சரீரத்தையும் ஆண்டு கொள்ளணும்னு பிரியப்படுறாரு எல்லாம் அவருடைய கண்ட்ரோலில் சொல்லப்போனா பரிசுத்த ஆவியானவராகிய தேவனுடைய கண்ட்ரோலில் ஒரு மனிதனாக ஒரு நபராக இருந்து அவர் ஆளுகை செய்யணும் அது நம்ம ஆவியில் முற்றிலுமாக பலத்தை செலுத்தி அவருடைய வல்லமையை செலுத்தி நம்ம சரீரத்தையும் நம்ம ஆத்மாவையும் ஆளுகை செய்ய வேண்டும் என்று பிரியப்படுகிறார் கர்த்தருடைய பிரியமான பிள்ளைகளை இந்த வசனத்தை நீங்கள் எபிசிஎர் மூணு பதினாறு வாசித்தீங்கன்னா வாசிக்கலாம் ஏன்னா உள்ளான மனுஷனின் வல்லமையாய் பலப்படுத்தப்படவும் என்று வாசிக்கிறோம் அதாவது உள்ளான மனுஷன் ஆவிக்குரிய மனிதன் அதாவது பலப்படுத்தப்படும் போது அந்த புதிதான மனிதன் அதில் நம்ம வாழும் போது தான் நம்ம ஆசீர்வாதத்தை காண முடியும் அது அதில் வாழ்ந்தால் தான் நம்ம சபையை சரீரமான சபையை வாழ்ந்து காமிக்க முடியும் அதில் தான் பெருமை இருக்காது அதில் தான் முழுவதுமாக அதாவது நம்ம மனுஷனுடைய அட்ராக்ஷன் இருக்காது இன்னொன்று நம்ம குளிர்ந்து போக மாட்டோம் நம்ம அநேக காரியங்களில் பரிசுத்தாவியானவருக்கு இடம் கொடுக்காமல் நம்ம முழுவதுமாக அதாவது முறுமுறுக்க மாட்டோம் கர்த்துடைய பிரியமான பிள்ளைகளை இப்படிப்பட்ட கற்புள்ள கண்ணிகளாக நிறுத்தணும் அப்படின்னு சபையை நிறுத்தணும்னு பிரியப்படுறாரு ஒவ்வொரு லோக்கல் சர்ச்சையும் நிறுத்தணும்னு பிரியப்படுறாரு அதாவது அது அப்படிப்பட்டவங்க தான் நாளைக்கு கர்த்தரோடு நடக்கிறவங்களா ஸ்திரீகளால் கரைபடாதவங்கன்னு உடனே சில பேர் சொல்கிறாங்க சில சபைகள்லேருந்து சொல்கிறாங்க நாங்கள் தான் இந்த ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் பேர் ஏனென்றால் நாங்கள் கல்யாணம் முடிக்கல இஸ்திரிகளால் கரைபடலை ஓகே மாம்ச மூலியமாக அவங்க பேசுகிறாங்க ஆனால் ஆவிக்குரிய ரீதியில் கரைபடாதவங்க என்னென்னா ஆவியில் நடந்து ஆவியில் ஆட்கொள்ளப்பட்டு மாம்சத்திலையும் சுயத்திலையும் உலகத்திலையும் தனித்துவத்திலையும் இல்லாத அந்த கரைபடாத ஆட்டுக்குட்டியானவர் எங்கே போகிறாரோ அங்கே போகிற பிள்ளைங்க இந்த ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் பேர் முதல் கணிகள் தான் முதல்ல மீட்கப்பட்ட பிள்ளைகள் தான் ஆண்டவர் முழுவதுமாக உபத்திரவ முழுவதுமாக <laughs> தெரியும் சபை முழுவதுமாக நியாயந்திருக்க போது சபை முற்றிலுமாக ஜெயிக்க போது என்பதை சாத்தான் அறிந்திருந்தபடி நாள் சாத்தான் முழுவதுமாக சபையை முழுவதுமாக கன்ஃபியூஷன்ல பாபிலோனாக மாற்றி கொண்டு இருக்கிறான் ஆனால் கர்த்தர் அவருடைய சிறு கூட்ட அந்த லோக்கல் சர்ச் அவர் பயன்படுத்துகிறார் அந்த அந்த சிறு கூட்ட மக்களை எடுத்துக்கொள்கிறார் அவர்களை எடுத்துக்கொண்டு அவர்களுக்கு அவருடைய வார்த்தையை கொடுத்து அவருடைய ஜீவனை முழுவதுமாக கடத்தி அவருடைய சுபாவத்தினால் நிரப்பித்து அவர்கள் முழுவதுமாக கட்டப்படும்படியாக கர்த்தர் விரும்புகிறார் இந்த சிறு கூட்டத்தை கொண்டு ஹோல் உலகத்தையும் அதாவது ஹோல் அதாவது லோக்கலையும் க சரீரமான சபையாக வாழ்ந்து காமிக்க வேண்டும் என்று பிரியப்படுகிறார் இதே மாதிரி தாங்க பழைய ஏற்பாடும் ஆண்டவர் வனாந்திரத்தில் கூப்பிட்டு வரும்போது அவர் தான் புருஷர் அவர் தான் நாயகர் அதாவது வனாந்திரத்தில் கூப்பிட்டு வரும்போது அவருடைய அன்பு அதை குறித்து வாய்க்கப்பட்ட வாழ்க்கைப்பட்ட போது உன்னுடைய அன்பு அப்படின்னு இறைமையாக ரெண்டு ரெண்டில் வாசிக்கும் ஏன்னா ஆண்டவர் வனாந்திரத்தில் கூப்பிட்டு வரும்போது சீனாய் மலையில் உடன்படிக்கை பண்ணும்போது அது ஒரு என்கேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாரு கர்த்தருடைய பிரியமான பிள்ளைகளே அதே போல இன்று உடன்படிக்கை பண்ணியிருக்கிறாரு நம்மளோடு கத்திரா இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினால கல்வாரி சிலுவையில் நிறைவேற்றினதை முற்றிலுமாக ஞானஸ்டான் எடுக்கும்போது நம்ம உடன்படிக்கை பண்ணியிருக்கிறாரு இந்த உடன்படிக்கையின்படி நம்ம அவருடைய பொக்கிஷம் நம்ம எப்படி மனைவிகள் அதாவது என்கேஜ்மெண்ட் பண்ணும்போது ஒரு ரிங் போடுறாங்கன்னா அதை எவ்வளோ பொக்கிஷமாக வச்சிருப்பாங்க அதே போல நம்ம அவருடைய பொக்கிஷமா நம்ம அவருடைய உடமையா இருக்கிறோம் இந்த பொக்கிஷமா நம்ம உடன்படிக்கை பண்ணும் போது என்கேஜ்மெண்ட் பண்ணிருக்கிற தேவன் அவர் முழுவதுமாக புருஷராயிருந்து அவர் சொன்னது போல ஓசியா ரெண்டு பத்தம் போல சொல்றாரு நித்திய விவாகத்துக்கு என்று ஒண்ணு நான் அழைத்தேன் நித்திய கிருபையினால அழைத்தேன் உன்னை முழுவதுமாக என்னுடைய மனவாட்டியா அழைத்திருக்கிறேன் சொன்னது போல இந்த என்கேஜ்மெண்ட் பண்ணிருக்கிற ஒவ்வொரு சபை முழுவதுமாக என்கேஜ்மெண்ட் பண்ணிருக்கிறத நம்ம உணரணும் ஆனா இன்னைக்கு அந்த உணர்தலே இல்லாம ஆண்டவர் சொல்றாரு எபேசியர் அஞ்சு இருபத்தஞ்சுல சொல்றாரு 
அதாவது கரைதிரையற்ற பரிசுத்தம் உள்ள மகிமையுள்ள சபையாக நிறுத்துவதற்கு தம்மையே ஒப்பு கொடுத்தார் அதாவது வயசான சபையில் ஓல்ட் ஆகாது கரை இருக்காது திரை இருக்காது மறைவான பாவங்கள் இருக்காது பாவம்னா என்னென்னே தெரியாது அப்படி திருவசனத்தை கொண்டு அவர் கழுவி வருகிறார் கழுவி மகிமையாக அவருக்கு முன் நிறுத்தியிருக்கிறார் இப்படிப்பட்ட சபையாக லோக்கல் சர்ச் இப்படி சர்ச்சாக மாறும்போது இப்படி சரீரமான சபையாக மாறும்போது அதாவது கற்புள்ள கண்ணியாக நிறுத்துகிற சபையாக மாறும்போது கிறிஸ்து தலையாக இருக்கும்போது சரீரம் எல்லாம் செயல்படும் போது ஆவியானவர் முழுவதுமாக அபிஷேகத்து நடத்தும் போது தேவன் மகிமைப்படுகிறார் கிறிஸ்து வெளிக்காட்டப்படும் போது அதில் பிதாவாகிய தேவன் மகிமைப்படுகிறார் கத்தருடைய பிரியமான பிள்ளைகளே இதை நம்ம உணர்ந்தோம்னா இதை நம்ம உணர்ந்து பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் இன்றைக்கி உடன்படிக்கை பண்ண ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் எந்த டினாமினேஷன்லேயும் இருக்க மாட்டாங்க எந்த மதத்தில் இருக்க மாட்டாங்க எந்த பாரம்பரியத்தில் இருக்க மாட்டாங்க எந்த மனித உறவைகள்லையும் இருக்க மாட்டாங்க தேவன் நியமித்த சபையில் தேவன் எதிர்பார்த்த அவருடைய இறுதிய விருப்பத்தில் கண்டிப்பாக அவங்க வந்து நிற்பாங்க ஏன்னா அவங்களுக்குள்ள அந்த தாகம் இருக்கும் இன்றைக்கி அநேக பிள்ளைகளுக்கு சபையை குறித்தன தாகம் கிடையாது ஆண்டவருடைய கோல் என்னங்கிறது தெரியாது ஆண்டவருடைய இறுதிய லெக்கு என்னங்கிறது தெரியாது இறுதிய விருப்பம் என்னங்கிறது தெரியாது நம்மளை ஏன் அழைத்தாருங்கிறது தெரியாது ஏன் நம்மளை முழுவதுமாக அழைத்து அதாவது அவர் முன் குறித்தாருங்க முன் அறிந்து கொண்டு முன் குறித்து அழைத்து நீதிமானாக்கி மகிமைப்படுத்தி இருக்கிறார் எதிர்கென்றால் உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாக கிறிஸ்துவுக்குள் நம்மளை தெரிந்து கொண்டார் நம்மளை அழைத்தது எந்த நிமிஷமானாலும் இருக்கலாம் ஆனால் முழுவதுமாக ஒரே நோக்கத்துக்காக தான் அதாவது முதல் பெயரான குமாரனுடைய சாயலுக்கு கிறிஸ்துவ போல நம்மளை மாற்றணும் அந்த ஒரே காரணத்துக்காக தான் நம்மளை அழைத்தார் அது ஒரு ந ஒரு நபர் அப்படி மாற்றப்படணும் இல்லை அநேக நபரில் மகிமைக்குள்ள கொண்டு வரணும்னு ரட்சிப்பின் அதிபதியை உபத்திரவத்தினால் பூர்ணப்படுத்துறது அவருக்கு ஏற்றதாக இருந்தது இப்படி எல்லா பிள்ளைகளும் நாளைக்கு முழுவதுமாக நிறைய பேர் துக்கப்படுவாங்க இன்னைக்கு இதை ஏற்றுக்கொள்ள மனதில்லாதவங்க இருக்கலாம் என்ன உலகமோ சுயமோ குடும்பமோ கரியரோ ஃபியூச்சரோ ஏதாவது தடுக்கலாம் ஆனால் முழுவதுமாக கஷ்டப்பட வேண்டிய ஒரு நாள் வரும் ஐயோ இதை சொன்னாங்களே கர்த்தர் வெளிப்படுத்தினாரு இதெல்லாம் முழுவதுமாக சொல்லியும் நான் அதை அனுபவிக்க முடியலையே அதுக்கு ஆயத்தமாக நான் இருக்க முடியலையே அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு காலம் வரும் என்றைக்கு நான் தேவன் படைப்பை அசைக்கும் போது தேவன் இல்லைன்னு சொன்னவங்க அதாவது மதத்தில் உள்ளவங்க எல்லாம் ஓடி வருவாங்க தேவன் படைப்பை அசைக்காத மாட்டா தேவன் முழுவதுமாக ஒரு நிலநடுக்கத்தை கொண்டு வந்தார்னா உடனே அசைக்க போதும் போது இவர் தான் ஜீவன் உள்ள தேவன் சொல்லுவாங்க இவர் தான் முழுவதுமாக கர்த்தர் அப்படின்னு சொன்னது போல இவங்க எல்லாரும் ஓடி வருவாங்க அந்த நாள் விளும்பில் இருக்கோங்க அதனால தான் ஆண்டவர் சபையை இன்னைக்கு துரிதப்படுத்துகிறாரு அதாவது என்கரேஜ்மெண்ட் பண்ணுவார் அதாவது அவர் சிம்பிளிசிட்டி தெரியாது அவருடைய பரிசுத்தம் தெரியாது அவருடைய நம்பிக்கை தெரியாது அவருடைய பலன் தெரியாது அவருடைய நீடிய பொறுமை அவருடைய ஐஸ்வர்யம் நமக்குள்ளே கடத்தப்படுகிறது அவருடைய ஐஸ்வர்யம் எவ்வளவு அவருடைய நீதி அவருடைய பரிசுத்தம் அவருடைய நியாயம் அவருடைய அன்பு அவருடைய இறக்கம் அவருடைய தயவு இதெல்லாம் நம்ம உணர்ந்திருந்தோம்னா இதெல்லாம் முழுவதுமாக அவருடைய அதிகாரம் அவருடைய வல்லமை அவருடைய இறையாண்மை இதெல்லாம் நம்ம அறிந்தோம்னா அவரோடு நடந்தோம்னா நம்ம கற்புள்ள கண்ணிகளாக இருப்போம் அது மட்டும் இல்லைங்க சபை இப்படி இருக்கணும்னு தான் ஆண்டவர் பிரியப்படுறாரு ஏன்னா ஏவால் மனதினால் வஞ்சிக்கப்பட்டது போல் இன்னைக்கு சிந்தனையினால் சாத்தான் கிரியை செய்து கொண்டு இருக்கிறான் மனதில் எண்ணங்களை கொண்டு வந்து சடனாக ஒரு எண்ணம் வந்த உடனே இது ஆவில இருந்து வந்த எண்ணம்னு சொல்லி நிறைய பேர் அதை தவறாக புரிஞ்சுக்கிறோம் உணர்ச்சியில் வாழ்கிறோம் கத்தருடைய பிரியமான பிள்ளைகளே இப்படி வாழ்கிற பிள்ளைகள் இப்படி இருக்கிற பிள்ளைகள் கண்டிப்பாக சொல்கிற மாம்சத்துக்கு அடிமையாகிட்டோம் ஆத்துமால நம்ம வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கோம் அதில் இருந்து நம்ம மனம் திரும்பி அதில் இருந்து நம்ம தேவனோடு ஆவியானவரோடு ஒன்றித்து இடத்த கொடுத்தோம்னா அவரோடு எப்படி இடத்த கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா சிலுவையை முற்று முழுவதும் அனுபவிக்காம அவங்களுக்குள்ள ஆவி ஆவியானவர் வல்லமையை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது சிலுவையை முற்று முழுதுமாக அர்ப்பணித்து சிலுவையில் அவர் என்ன செய்திருக்கிறாரோ அதுதான் ஆவியானவர் கிரியை செய்வார் சிலுவையினுடைய வேலை இல்லைன்னா ஆவியானவர் நமக்குள்ள கிரியை செய்ய மாட்டாரு சரீரமான சபா வந்திருக்காது இன்னைக்கு ரெச்சிப்பே வந்திருக்காது ஆனால் கிறிஸ்து செய்து முடித்த வேலையை இன்னைக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குன்னா ஆவியானவர் அந்த வேலையை செய்கிறார் அதே போல் மாம்சம் இருக்குன்னா சாத்தான் வேலை செய்கிற இடம் அந்த மாம்சம் சுயம் உலகம்தான் அவனுடைய வேலை செய்கிற இடம் இருந்தால் குடும்பத்திலையும் சரி சபையிலையும் சரி பூமியிலையும் சரி அவன் வேலை செய்து கொண்டே தான் இருப்பான் ஆனால் கர்த்தர் ஆண்டவர் அதான் சொன்னார் தலைமுறை தலைமுறைக்கும் அமிலைக்கரோடைய என் யுத்தம் நடக்கும் என்ன அவன் கை என் சிங்காசனத்துக்கு நேராக இருக்கு அப்படின்னு சொன்னார் அதே போல அந்த மாம்சத்தை அழிப்பர் சுயத்தை அழிப்பர் கடைசி மட்டும் இந்த கிரியை ஆண்டவர் செய்து கொண்டு கத்தோடைய பெரியமான பிள்ளைகளே சபைகளில் இப்படி செய்யப்பட்டா சபைகளில் உயிர் தெளிந்தவங்க அவருடைய ஜீவனும் அவருடைய திவ்ய சுபாவத்துக்கும் பங்குள்ளவர்களாக எல்லாரும் செயல்பட்டோம்னா கர்த்தர் மகிமையா வெளிப்படுவார் அப்படி சிறு கூட்டமா இருந்தா கூட போதும்
அது ஆவிக்குரிய பிறப்பு கிடையாது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை கிடையாது ஏன்னா ரோமன் கத்தோலிக்கா ஒரு வேளை நான் பிறந்திருந்தேன்னு வைங்களேன் நான் போன உடனே நான் பிறந்த உடனே நான் அதனுடைய மெம்பர் அந்த சபையினுடைய மெம்பர் நான் அதை நீங்கள் முதல்ல அறியணும் இதில் வந்து எல்லாமே போலியாக தான் இருக்கும் அதாவது நிறைய கலப்படம் இருக்கிற இடத்துல கொண்டு போய் நம்ம இருந்தோம்னா என்னதான் இருக்கும் ஆனால் ஆவியானவர் முழுவதுமாக பரிசுத்தம் உள்ளவர் நம்மளை அங்கிருந்து பிரித்து எடுத்து உலகத்தில் இருந்து பிரித்து எடுத்து நம்மளை முழுவதுமாக சபைக்குள்ளே வைத்து நம்மளை வளர செய்து நம்ம தேவனுடைய மகிமையாக்கணும்னு தான் பிரியப்படுறாரு இப்படி சபையாக கட்டி அமைக்கப்படணும் இதை யார்னா பரிசுத்த ஆவியானவராக தேவன் அதாவது ஆதாமுக்குரிய எல்லாத்தையும் சிலுவையில் அழிக்கிறாரு தி கிறிஸ்துவுக்குள்ள எல்லாத்தையும் நமக்குள்ள பில்டப் பண்ணுறாரு நமக்குள்ள கட்டுற இதுதான் சபை இதை நம்ம நேர்த்தியாக புரிந்து கொண்டோம்னா இன்னைக்கு குழம்ப வேண்டிய தேவை இல்லை இன்னைக்கு சிந்தனையில் சாத்தானோட அடிமைப்பட வேண்டிய தேவை இல்லை நம்ம உணர்ச்சியில் வாழ வேண்டிய தேவை இல்லை சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப வாழ வேண்டிய தேவை கிடையாது கர்த்தருடைய பிரியமான பிள்ளைகளே இப்படி கற்புள்ள கண்ணியாக நிறுத்தணும்னு எப்படி தேவன் வைராக்கியம் கொண்டிருக்கிறாரோ அந்த தேவன் உங்களுக்குள்ள இருந்தால் அதே வைராக்கியம் உங்களுக்குள்ள இருக்கும் அடியனுக்கும் அந்த வைராக்கியம் இருக்குது இதே போல் ஒவ்வொரு ரசிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கும் சபையில் ஒவ்வொரு அவயமாக இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கும் அதாவது சபையில் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினால் கழுவப்பட்ட உடனே சபைக்குள்ளே அவங்க ஒரு அவயமாக வந்துடுறாங்க அவங்களுக்குள்ள இந்த தாகத்தை கர்த்தர் உண்டு பண்ணணும்னு பிரியப்படுறார் இந்த தாகத்தை இந்த வைராக்கியத்தை கடத்தணும்னு பிரியப்படுறார் கர்த்தருடைய பிரியமான பிள்ளைகளே இப்படி கடத்துகிற பிள்ளைகள் நிறைய பேர் உபத்திரவப்படுவாங்க நெருக்கப்படுவாங்க துன்பப்பட்டு நான் விழுந்து போகிறது இல்லை அதாவது தள்ள நெருக்கப்பட்டு நான் தள்ளப்படுகிறது இல்லை எவ்வளவுதான் வந்தாலும் கிறிஸ்துவனுடைய ஜீவன் அதாவது இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணத்தை சிலுவையில் அதாவது சிலுவையின் மரணத்தை நான் சரீரத்தில் சுமந்து திரிகிறேன் எதற்காக அப்படின்னா சாவுக்கு எதுவான இந்த சரீரத்தில் நாங்கள் எப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் மரணத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்படுகிறோம் ஏன்னா மற்றவங்களுக்கு ஜீவன் பாய்ந்து ஓடுறதுக்காக எப்படி யசுவா நேரத்தில் பிரதான ஆசாரியில் உடன்படிக்கை பெட்டியை தூக்கிட்டு அந்த முழுவதுமாக யோர்தான் நதியில் நின்னாங்களோ அவங்க அசைச்ச ஆண்டவர் முழுவதுமாக அழிச்சிருவார் அந்த மரணம் நின்னாங்களோ மற்ற எல்லாரும் காணான் தேசத்துக்குள்ள போக முடிஞ்சது அதே போல இன்னைக்கு ஒரு கூட்ட பிள்ளைகள் கிறிஸ்துவுக்குள்ள சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு நடந்தோம்னா மரணத்துக்குள்ள நின்னோம்னா அநேக பிள்ளைகள் புதிய எரிசிலமுக்குள்ள போகலாம் புதிய எரிசிலமுக்குள்ள போக அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளை கருத்த தேடுறார் அது முழுவதுமாக பெரிய ஒரு மூப்பராக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இல்லை முழுவதுமாக ஒரு விசுவாசிக்கு இப்போ தான் ரசிக்கப்பட்டிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த தாகம் இருந்தால் போதும் கர்த்தர் அந்த வரங்களை கொடுத்து கர்த்தர் முழுவதுமாக நிறுத்தி அவங்கள்ட்ட அவருடைய வெளிச்சத்தை அவருடைய வெளிப்பாட்டை கொடுத்து முழுவதுமாக அவருக்கு பயப்படுகிற பயத்தினால் இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு அவருடைய ரகசியத்தை வெளிப்படுத்துகிறார் குமாரனை வெளிப்படுத்துகிறார் பிதாவை வெளிப்படுத்துகிறார் அவருடைய இறுதிய தேவனுடைய இறுதிய விருப்பம் நிச்சயமாக நிறைவேற்றப்படும் அதில் நமக்கு சந்தோஷமும் சமாதானமும் இருக்கும் அதில் நமக்கு ஆசீர்வாதம் இருக்கும் அதில் நம்ம முழுவதுமாக கற்புள்ள கண்ணிகளாக தேவனோடு கரை தரையை அற்ற நம்ம பிள்ளைகளா ஆட்டுக்குட்டியானவரும் தேவனும் எங்கே போகிறார்களோ அங்கே இருக்கிற பிள்ளைகளா முதல் பலனாக மீட்டு கொண்ட பிள்ளைகளா இருக்கும்படி சிலரை கர்த்தர் இங்கே தெரிந்தெடுத்து வைத்திருக்கிறார் இந்த லோக்கலில் தூத்துக்குடியில் இப்படிப்பட்ட சில நபர்கள் இருக்கலாம் இந்த நபர்களை கொண்டு கர்த்தர் இப்படி சபையை உருவாக்கணும் சபையை முழுவதுமாக கட்டணும்னு பிரியப்படுகிறார் இந்த நபர்களை கொண்டு கர்த்தர் தாகத்தை மற்றவர்களுக்கு கடத்தணும்னு பிரியப்படுகிறார் எப்பொழுதுமே ஆண்டவர் கொஞ்ச நபரை கொண்டு பெருசாக்குவார் அதே போல தான் கிதியோனை கொண்டு லேவியர்களை கொண்டு பெருசாக்குனது போல அதே போல கொஞ்ச நபர்களை கொண்டு அதை சபைக்கு முழுவதுமாக சீயோனை தெரிந்து கொண்டு எரிசிலேமுக்கு முழுவதுமாக வசனத்தை அனுப்பினார் அதே போல சீயோனை தெரிந்து கொண்டு அவர் வாசஸ்தலமாக அங்கே தங்கி இருந்து எரிசிலேமுக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கிறார் இப்படி சீயோனுங்கிறது கொஞ்சம் இதான் இவங்க பழைய சீயோன் ஆக மாட்டாங்க ஆனால் எரிசிலேம் புதிய எரிசிலேமா மாறும் பார்த்தீங்களா இதனால தான் ஆண்டவர் ஜெயம் கொண்ட பிள்ளைகளை முற்றிலுமாக தெரிந்தெடுத்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த ஜெயம் கொண்ட பிள்ளைகள் எதுக்குன்னா ஹோல் சபையும் வெற்றி பெறுறதுக்காக சிலுவையில் கர்த்தர் செய்து முடித்த சிலுவையை உயர்த்த கர்த்தர் முழுவதுமாக இன்னைக்கு அவர் முழுவதுமாக இன்னைக்கு இந்த வார்த்தையை கொடுக்கிறார் இந்த சிலுவையை நம்ம அனுபவமாக்கணும்னா முற்று முடியுமாக நம்மளுடைய ஆதாமுக்குரிய எல்லாம் அழிந்தது அங்கே தான் அங்கே தான் சாத்தான் பயப்படுவான் அங்கே தான் நம்ம மாம்சம் கூட பயப்படும் ஆனால் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அங்கே வெற்றி கொடியை ஏற்றுவார் எகோவா நிசி என்று சொல்லுவார் கர்த்தருடைய பெரியமான பிள்ளைகளே இதை நீங்கள் உணர்ந்திருப்பீங்க கர்த்தருடைய ஆவியானவர் இந்த வியா வார்த்தையை கேட்டு அதாவது மெசேஜை கேட்டு அதோடு விட்டுறாமல் அதை அனுபவமாக்கி ப்ராக்டிக்கலாக்கி நேர்த்தியான சபை என்ன என்று கர்த்தட்டை கேட்டு அதில் முழுவதுமாக அவயமாக இருந்து நீங்கள் கட்டப்படணும்னா கட்டப்பட்டு தேவனுடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்றினீங்கன்னா கண்டிப்பாக அவரோட ராஜ்யத்தை அனுபவிப்போம் இன்று நம்ம ஆத்மாவை விருப்பத்தை அளித்தோம்னா இன்று
அன்புள்ள பிதாவே மை ஸ்தோதரிக்கிறோம் ஆண்டவரே மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே அப்பா இந்த நேரத்திலே நேர்த்தியான சபை வாழ்க்கை கிறிஸ்துவின் சரீரம் பாடி ஆஃப் கிரைஸ்ட் என்ன என்பதை அப்பா ஒவ்வொரு லோக்கலிலும் வெளிப்படுத்தி காமிக்க வேண்டும் அப்பா அது மூலியமாக உலகம் முழுவதுமாக பிரபஞ்சத்தின் சரீரமான சபை புதிய அரிசுல வெளிப்படும் என்பதை எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தினீர் ஆண்டவரே அப்படி கற்புள்ள கண்ணீலா இருக்கும்படியாக ஒவ்வொரு ரசிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கும் தேவ வைராக்கியமான வைராக்கியத்தை நீர் கொடுத்து ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜபிக்கிறேன் ஆண்டவரே அப்பா உங்களுடைய கிருபை நாள் உங்களுடைய சமாதானத்தினால் கேட்கிற பிள்ளைகள் சபை உயிர்ப்பிக்கப்படும்படியாக அன்பு தகப்பனை சபை முழுவதுமாக தேவனுடைய இறுதி விருப்பத்தை நிறைவேற்ற எழும்பும்படியாக என் கருத்தர் கிருபை செய்வீராக இப்படியாக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவர கத்திரா இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆம் கத்தருடைய பரிசு நாமத்துக்கு மயமண்டாதான் ஹாலலூ